അപ്പൊ മകനെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാലേന്ദ്രൻ ഇനി മേലി പറയരുത് എന്താ മിണ്ടാത്ത ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഇനി അവൻ ഈ പടി ചവിട്ടി പോരുത് ഞാനതേം കാണുന്നില്ല അത് തമാശ 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 ഞാൻ സത്യബാലൻ കണ്ണൂർ സത്യബാലൻ പ്രഹേളിക നാഷണൽ ഡെയിലി ഓ അതിന്റെ പ്രിന്റർ എഡിറ്റർ പബ്ലിഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എവരി തിങ് ഞാനാണ് എന്നെ സത്യപാലൻ സാറൊന്നും മുഴുവൻ വിളിക്കാറേ ഇല്ല എന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ കുറെ എണ്ണത്തിന് അവിടെ ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ അത് പോട്ടെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെറുതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആചാർക്ക് എന്റെ മുഖം നോക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയ ഇഷ്ടം അതിന് മാസം ഒരു തുകയും തരും സോറി മിസ്റ്റർ ബാലചന്ദ്രൻ ഇവരുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് കുറച്ച് നേരം നീണ്ടുപോയി ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ബിഫോർ ടൈം ആണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മോർണിംഗ് ബാലചന്ദ്രൻ മീറ്റ് മിസ് ആനി റിസോറിയോ മത്സ്യഫെക്ട് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ അനി മിസ്റ്റർ ബാലചന്ദ്രൻ എന്താണ് അസത്യപാലൻ സാർ സാർ ഈ ഐ പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോ മരക്കാർ ഹാജരല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ചുറ്റിക്കളിയാ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് പബ്ലിക് റോഡ് വെച്ച് തുണി ഉരിഞ്ഞു പോയ പോലത്തെ ഫീലിംഗ്സ് അതും പുതിയ എസ് പിയുടെ എന്താ ഈ ത്രിമൂർത്തി മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഇരിക്കാം എന്തെങ്കിലും തടയാതിരിക്കില്ല കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ ഒരു സംഘർഷത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് തടഞ്ഞേ പറ്റൂ ആ ഏരിയയുടെ പൾസ് നന്നായി അറിയാവുന്ന മിസ് അനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകാരും നാടൻ വള്ളക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാം അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവരെ രാഷ്ട്രീയക്കാരായുധമാക്കുകയാണ് കടലിൽ പോകുന്നവരെ മനക്കരുത്തും ഫിസിക്കും അവരാണെങ്കിൽ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ മുഖത്തട്ടിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും ഒരു ടേബിളിൽ ചുറ്റിയിരുത്തി തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള വേദി ഒരുക്കുക ഐ മീൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടർ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം ഗുഡ് സജഷൻ അവർ ആത്മാർത്ഥത കാട്ടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്യാം ഞാനും ഒരു കണ്ണൂർക്കാരനാ ആന ചേട്ടനോട് ചോദിക്കൂ എസ് എൻ കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന എസ് എഫിന്റെ വർക്കർ ഒരു ബാലേന്ദ്രനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശിവൻകുട്ടിയോട് ചോദിക്കൂ കൂടുതൽ അറിവ് അയക്കായിരിക്കും കണ്ണൂരിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സമാധാനം വീണ്ടെടുക്കുക തന്നെ വേണം ഇനിയും ഒരു തുള്ളി ചോരയും മണ്ണിൽ വീഴാൻ നോക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ജനപ്രതിനിധികളും നേതാക്കന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഈ യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് കേരളത്തിൽ മറ്റെവിടെയും ഇത്രയും രക്തരൂക്ഷിതമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമില്ല എന്താണ് അതിന് കാരണം എല്ലാം നമുക്കിവിടെ തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താം അതിനായി ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം തുറന്നു പറയണം സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ണൂരിലെ ദുർദിനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ പാർട്ടിയും നേതൃത്വവും എന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനും കലാപ രാഷ്ട്രീയത്തിനും എതിരു തന്നെയാണ് പക്ഷേ വേദനയോട് പറയട്ടെ എന്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ വധിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന എം എൽ എയാണ് എനിക്ക് നേരെ പോലും വലുതും ചെറുതുമായ നാല് ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തേണ്ട ഈ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇത്തരം നെറുകേടുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കയ്യിൽ കൊലക്കത്തി വെച്ചു കൊടുത്ത് തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന വിപ്ലവ പാർട്ടിക്കാരോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം സാർ ഞാൻ അല്പം താമസിച്ചു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇരിക്കും മിസ്റ്റർ ശിവൻകുട്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ പി ദിവാകരൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ ആയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗതി ഇതാണ് എന്റെ കൊല്ലാനായി ചാവേർ സംഘങ്ങളെ ഭരണപക്ഷത്തെ വലിയേട്ടൻ പാർട്ടി നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു 
ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് സ്വന്തമായി പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയോ എങ്കിൽ അവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ സംഘം ചേരാനും സംഘടിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ മണ്ണിൽ ആർക്കും തീരെഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല അക്രമത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരെയും വലിച്ചയക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ ഭാര്യയുടെയും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മുന്നിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നത് ഞങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല നോക്കിക്കോ ഞങ്ങൾ പകരം വിട്ടത് ചോര കൊണ്ടായിരിക്കും ചോര കൊണ്ടല്ലാതെ മൂത്രം കൊണ്ടാണോ എന്ന് ഇത്രയാണ് പകരം വിട്ടത് പ്ലീസ് കൺട്രോൾ യുവർ സെൽഫ് ഭഗവാന്റെ ഗീതാവാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ശത്രു ആരായാലും എത്ര ബലവാനായാലും ഹിംസയെ ഹിംസ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കും കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഈ സർക്കാരിന്റെ ഗുണ്ടാഭരണമാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചേ ഞമ്മൾ അടങ്ങും അങ്ങനെ തന്നെ അനക്കും പറയാനുള്ള അത് തന്നെയാ സർക്കാർ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം ഓ തന്നെ അതിന് പരിഹാരം കാണണം തീർത്തോ സോറി മിസ്റ്റർ കളക്ടർ ഒരു കൂട്ടം രാഷ്ട്രീയ നവംസങ്ങളുടെ വീരസ്യം പറച്ചിലിന്റെ വേദിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഈ അധര വ്യായാമ സഭയിൽ കാല് കുത്തില്ലായിരുന്നു എന്ത് തേങ്ങാക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളെയും അപ്പോ ചിയാരത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസറടുത്ത് ബന്ധു മരിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാക്കളുടെ തളിപ്പറമ്പിലെ റോഡിൽ വെടിയേറ്റ് വീണ് മരിച്ച ഞങ്ങളുടെ അഞ്ച് സഹാക്കളുടെയും ഇന്നും ഉണങ്ങാത്ത ചോരയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആര് ഏറ്റെടുക്കും ഇതായിരിക്കുന്നു പഴയ ഒരു മന്ത്രി ഇയാളുടെ വൃത്തികെട്ട ഈഗോയും ദുർബലതയും കൊണ്ടുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾ ഇയാളുടെ പാത സേവകരായ ഒരു കൂട്ടം പോലീസ് ഓഫീസർമാർ നടത്തിയ നരഹത്യകൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു മുന്നോട്ട് വരാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അതിരി കിടക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടു നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ല ഭരണക്കാരുടെ ഏറാൻ മൂളികളായ കളക്ടർക്കും പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനും ഇതിനെ ചൂട്ടുപിടിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥത ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ അവഹേളനത്തിന് ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ദിവാകരൻ നമ്മൾ യോഗം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ഇറങ്ങി പോവും സത്യത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിക്കാനെ നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിയമസഭയിൽ ഇപ്പൊ അതാണല്ലോ നടക്കുന്നത് ക്രിയാത്മകവും പുരോഗമന സ്വഭാവമുള്ളതുമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന് താറുമാറാക്കാൻ ആവനാടിലെ എല്ലാ വില കുറഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങളും പയറ്റി ക്ഷീണിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നും മുറിവേറ്റ ഹൃദയവുമായി ജീവിക്കുന്ന കണ്ണൂരാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇനി അത് നടക്കില്ല കണ്ണൂരിലെ വിലാപത്തിന് ഒരു വിരാമിടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പറ നിങ്ങൾ ഒരുക്കുവാണോന്ന് കളക്ടർ സാർ ഞങ്ങൾ എന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് നടത്തുന്ന ഏത് സംരംഭങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാവും സഹകരണം ഉണ്ടാവും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാണ് ഞങ്ങളുടെ മാതൃസംഘടന എന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ കാണിക്കുന്ന എന്ത് പോക്കിർത്തരവും കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുമെന്ന് മാത്രം കരുതരുത് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാടി മരുന്നാണോ പച്ച മരുന്നാണോ നിങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് പൂണൂലും സ്വത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് മനയിറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആചാരിന്റെ പിന്തുണച്ചക്കാരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് മറക്കണ്ട പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്ത് നല്ല നിലയിൽ പിരിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പഴയതെല്ലാം മറന്ന് ബഹുമാന്യനായ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമാണോ നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിവായിരിക്കും പക്ഷേ ചില കണക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ചിലർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് കീറിയറിയാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരിക്കലും അത് പുറത്തിറക്കേണ്ടി വരും കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും മനസ്സിലിട്ട് പാകം വരുത്തിയ പഴയ കണക്കുകൾ അതിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കോളത്തിൽ എഴുതിയത് കൊടുത്ത തീർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഭൂമിയിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി വരണോ എസ് പി സാർ ഞാനൊന്ന് ശരിക്കും കണ്ടോട്ടെ പണ്ട് കരിവള്ളൂരിലെ തറവാട്ട് മുറ്റത്ത് ഒരപ്പാളിയെ പോലെ കയറി വന്നവൻ ഇന്ന് ബാലയന്ത്ര നൈപിയസ്റ്റി വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കണം ഇങ്കുലാബ് വിളിച്ച് ശീലിച്ചവന്റെ നാവിൽ നിന്നും പേനും പാലും ഒന്നും ഒഴുകില്ല സാർ എന്റെ അച്ഛന്റെ ചോര കൊണ്ട് നീ സമ്പാദിച്ച ഈ കുപ്പായത്തിന് എന്താടാ വില ചെമ്മുടി വീണ്ടരുത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണം അല്ലേ സ്വന്തം മോനെ പോലെ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ മറക്കില്ല ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നീ കേൾക്കണം നിനക്ക് എന്താണ് ഇത്ര പറയാനുള്ളത് എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെ നീ ഒളിച്ചോടിയത് എന്നിട്ടൊടുവിൽ പാർട്ടിയുടെ തണലിൽ ഐ പി എസ് ആന്റെ കുപ്പായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു ചെമ്മുടി നിന്റെ അച്ഛൻ എനിക്കും അച്ഛനെ പോലെ ആയിരുന്നു ഒരു പാർട്ടിയും ഒരു ഇസത്തിനും വേണ്ടി എനിക്ക് അപേക്ഷ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല തന്തയില്ലാത്തവനൊന്നും പിതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കരിവള്ളൂർ ഗോവിന്ദരാജം പോയത് തന്തയില്ലാത്തവനായിപ്പോയി സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ നീ നിന്റെ
ും <laughs> 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 ആളുകളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ബോംബ് നിർമ്മാണം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിസ്സാരമാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഓന്റെ പേരില് വെറുതെ അത് തീരുമാനിക്കാൻ തരാനോ മരക്കാലേ അന്ന് തൂതപ്പാലം മുതൽ കല്ലായിപ്പാലം വരെയുള്ള എൺപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള തന്റെ ന്യൂനപക്ഷ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ കുപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിമിനലിന് വേണ്ടി ശുപാർശയുമായി വന്നു വന്ന ഒറ്റ കാരണം അത് തന്നെ എനിക്ക